illərlə hamı onun gözəlliyinə, istedadına həsəd aparırdı. Maraqlıdır, sənətindəki uğurlar onun həyatında nəyi dəyişdi? Bəs görəsən, verəcəyi cavablar onu bugün nə qədər dəyişəcək? Gözəl olma, bəxtin gözəl olsun. Həm də xamın bəxti gözəldir sizcə? Heç bir arzum həyata keçmir. Uşaqlar hamısı ata-ata çağıranda. Neçə yaşınız var idi valideynlər biz ayrılanda? Məktublar yazırdı. Yəqin o məktubları mən çoxsunu anama görə görmürdüm. Necə nail ola bildiniz? Necə yola gətirə bildiniz? Qarşısında diz çöktü. Klinika ölüm keçirmişəm. Və qabaqda işıq, işıq, işıq. Elə xoş bax dedim. Atalarımız qızsız ana, dussuz ana. Ama sızlığı və hansı anlarda hiss edirsiniz? Kaş anamı qucaqlıydım, kaş anamı qurbanlıydım. Oğulunuzla dostsuz, bölüşə bilirsiniz sirvizi. Mən heç də deyilməyəcəm, o mənim tək övladım. Siz ağır xəstəliyə tutulmuşsunuz. Onun gözəl gözlərinin arxasında böyük bir həyat hekayəsi gizlənir və o, bugün mənə bu həyat hekayəsini danışacaq. Gözəl xanım, Respublikanın xalq artisti, Şəxsən mənim üçün o, Azərbaycanın Monika Belucisidir, həm də xanım Ömərova. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş günün olsun. Eşidəndə ki, sən məni çalırmışsan, birlikə çox sevindim. Mən sənin beauty studiyanda olmuşam və sən mənə çox gözəl sürprizlər elədin. Hələ də o çəkilişlər, o bizim iş prosesi, sənin necə hazırlamağın, insanı necə dəyişdirə bilmək qabiliyyətin, mahariyyətin gözüm qabağındadır və bu, artıq hamımız bilirik ki, sən artıq bütün dünya arenasına çıxmışsan və səni hər yerdə, bütün xarici ölkələrdə tanıyırlar. Mən də bugün sizdən xaric edəcəm ki, mənim verəcəyim suallardan qorxmayasınız, səmimi olasınız, bəlkə də kimsə sizin həyat talihinizi eşitəndən sonra özünü də o talihdə görmüş ola bilər. Ona görə də məncə siz səmimi olacaqsınız. Çalışarım. Dəyişimə hazırsınız. Hazır. Onda bu rahat kreslalardan keçirik narahat bir qədər. stula və orada hər bir dəyişim qarşısında heç bir şey istəmirəm, sadəcə olaraq dürüst cavab istəyirəm. Oldu. Bu arada da mebelimiz Voice Mebel-dəndir. Möhtəşəm bir mağaza. Voice Mebel bir dünya brendidir. Filialları Abış-da, Rusiyada, Azərbaycanda da var. İtaliyan eskizlərlə dizaynlə olunmuş Türkiyə istəsalı Voice Mebel. Bütün müştərləri gözləyir orada. Boyz mebil, təkcə mebilinə kifayətlənmir, çırçıraqlar, xarıçalar, aksesuarlar və bir çox, bir çox şeylər var. Mütləq Boyz mebilə gedin. Klasik, modern, loft stildə olan mebillər yalnız Boyz mebildə. Şəxsən mənim seçimim Boyz mebildə. Ünvan Əhməd bəy Rəcəbli 227-di, Edel Molun birinci mərtəbəsində. Həm də xam, xoş gəldiniz bir daha, şərəf verdiniz bizə. Mən yavaş-yavaş başlayıram və biz səmini söhbətimizi davam edəcəyik. İlk sualım, çox gözəl xanımsınız, maşallah, maşallah, çox gözəl xanımsınız. Gözəlliyimiz başa bəla olub. Yoxsa yox? Cavanlıqda, hə, cavanlıqda. Yaşad olandan sonra elə yaxşı olur ki, heç kimsənə baxıldıq eləmir. Həm də xan, güzgünün qarşısında heç vaxt yaş haqqında danışmırıq. Yox, yəni mən bürəm, səmimi cavab verirəm ki, mənə çətin idi gənclik illərimdə, çox çətin idi və mən həmişə bilsəm anarım. Dəmək, mən Hindistanda idim, turist kimi getmişdik, gördüm yolun o tərəfində bir Çox gözəl bir hind qızı gedirdim. O baxdı, o mənə görüb donub qalıb, heyran, heyran mənə baxıb. Mən də onu görmüşəm, heyran, heyran baxıram. Və o mənə belə elədi. Mən də ona... İlk də, mən bunu o vaxt Azərbaycana təsəvvür eləməzdim ki, kimsə küçədə geçən yer qız mənə baxsın, gülsün, ya mənə belə eləsin. Yəni, belə bir şey yox idi. Amma mən bunu Hindistanda gördüm. Yəni, demək istəyirəm ki, var idi. Yəni, 
baxılığı var idi, nəsə böyle bir şeyler var idi. O gənclik illerinde. Sonralar mən bunu görmədim. Vəxt əvvəl, yenə Moskvaya gedəcək. İsteyirsən, mənim əvəzimə get. Yaxşı görək. Həmişə nədənsə narazısan. Axı belə olmaz. Həmişə susursan, həmişə qaşqa bağlısan. Heç vaxt üzün gülmür. Bir söz de, danış. Nə desin? O demək istədiyini xalça da əks etdirir. Üstündə yalnız fermanın portreti çatmır. <gülüyor> Sən, ged öz ərin haqqında fikirləş. Belə bir fikir var ki, gözəl olma bəxtin gözəl olsun. Həm də xanımın bəxti gözəldir sizcə? Bəxti insan özü e, gözəlləşdirə bilər. Baxır ki, insan nə istəyir həyatda? Nəyə dalıca nüşür? Nəyə nail olmaq istəyir? Əgər bizim sevdiyimiz peşə Hı -hı. bizi mənalandırırsa, bizə ruh verirsə, bu sənətdə özünü tapa bilirsənsə, bu peşə, seçdiyin peşə sənin üçün maraqlıdırsa, Elbettə onda baktığından şikayetlenmeye ihtiyacı yoktur. En yani şahsi hayat başka bir şeydir. Ben inanmıyorum ki, yer özünde ömür boyu uh -huh. sonuna kadar şahsi hayatından tam razı olan bir insan olsun. İnanmıyorum. Yani belki de ona göre ki, ben özümden ve etrafımdakilerden görürüm. Ama tam buna inana, bu yaşa gelmişim, hala bu olur. Ee, mesela gençlik illerinde haradasa insan sevgisine, mühabbetine rast gelende müeyyem mərhələ olub. Uh -huh. Ama insanın məncə şəxsi hayatı tekcə onun ailə hayatı değil, həm də onun sənətidir. Sırf işinizden, e, sənətinizden çok hoşbaxtlıya alırsınız. Neyinki şəxsi hayatda? Yok, ailemde öyle hoşbaxtlanlar olub ki. Mən özümü hakikaten hoşbaxt hesab edemişim. Hestaxanlıdan çıkanda kucağımda körpəmle. Allah sağ olasın. Sağ olun. Bütün analar bu hissi keçiriblər. Uşaqlıq vaxtı ananıza çox bağlı olmuşsunuz, yoxsa atanıza? İkisinə də bağlı olmuşam və bir dəfə anamla atam küsmüşdülər. Hı -hı. Mən uşaq bahçasında olarkən yeni ilk şeyini keçirilirdi. Hamıya şaxtı baba gəldi, hediye payladı. Mənim qabağıma hediyeni verildi, mən hediyeni götürmədim. Dedi, e, götür gülən, deyirəm, yok istəmirəm, deyirəm, niye istəmirsin? Deyirəm, ona göre ki, heç bir arzum hayata keçmirdi. <gülüyor> o da bize ki, sen ne istiyorsan ki? Deyirəm ki, e, istiyorum ki, atamla anam barışsınlar, gelsinler benim yanıma, bahçaya. E, Şaxta baba bana dedi ki, sen e, Şaxta baba inanmırsan, dedim, yok inanmıram. Dedi, sen bu yemeği ye, bu hediyeni götür, şirini yatlardı. Mama ile baba da geleceklər sen yanıma sabah. Bilmirəm, möcüzə, nə bak, möcüzə baş verdi. Sərzikin anamla atam geldiler yanıma. Məni balaca piyanin almışlar qara rəngdə. Bir də ki, azbuka kitabı, əlifba kitabı. Aparırlar məni gəzməyə. Mən o heç vaxt yadımdan çıxmaz. O vaxtda mən uzun illər Şaxda babaya inanırdım. Ayağım ilk dəfə daşa dəyindən sonra, həyat daşına. Siz indi mənə bu seri açsaz, həyat daşı nəyi nəzərdə tutursunuz, mən sizin gözlerinizi daha da gözelləşdirəcəm. Çünkü həyat daşı ha, bir kəlimə biraz ağır kəlimədir. Sonra mən artıq biraz e, büyüyəndən sonra, yəni validinlərim ayrılandan sonra, əmin rəhmətlik onda məktəbdə, e, deməli, gəlmişdi institutu oxuyurdu, tələbə idi. O daha çox gəlirdi mənim yana, apardı məni gəzdirməyə. Ve hem şey bana dedi ki, sen niye bana emin demirsin? Bunu eline tutup, diyor ki, bu benim atamdır. Ben fikir edeyim ki, ben deliyim ki, deyim ki, cemal koy bilsin ki, bakın, fakir nedir? Benim atam gelir benim yanımda. O bana ponçik alıp, o bana kıkan, ben fakir edelim ki, atam var. Yani yaralı uşaq kalbinin yaralı olması var ya yani atasızlık olup. Ben sizi çok güzel anlayıram. Çetinlikler olur. Çünkü e, benim de validinlerim ayrılmıştılar. Ben de tek büyümüşüm. E, validin, el bir atamla anam ayrılmıştı. Ve o ne cür e, ağır an olduğunu ben güzel anlayıram. Yani uşaqlar hamısı ata ata çağırandı. Sonra elə getirdi ki, hayat elə getirdi ki, emin e, dördüncü artık institut tutarmışdı. E, mən hardan bilirəm, o geldi mənim dedi ki, mən gidirəm, ala bu gülü. E, Dərdi mənə verdi, mənə 
benim sevdiğim paltarı mənim çaldı. Birinci kursda mənim demişdi ki, sən ne istedir, mənim de bir tane kapron paltarı göstermiştim ki, vitrinde bunu istedim, al mənim. O da tələbə idi də, pulu yaqın çatım oldu. Ama dördüncü kursda mənim o paltarı aldı, dedim, heç mənim paltarı da istəmirəm. Çünkü bana dedi ki, mən gedirəm, bu gölü sən belə eləyəndə, çağır mənim, mən gələcəm. Mən də ağlarım ki, əvvəllər elə eləyirdilər, sayırdılar. Sen beni ağladırsan, başladım ağlamağa. Dedim ki, gel Emi. Onda iki defa ben onu Emi dedim, gel Emi. Bana sen kampetin de lazımdı, sen de gelmeyeceksin. Öyle de oldu yani ki, bu aile sonra gitti, tələb edildi, aile hayatı qurdu vs. ve ilahıra. Ama ben retro televiziya kinozalını aparam da, atam kazaklıdır, kazaklar da yaxşı şiir yazan, şiir diyen olurlar. Atam yaxşı şiirler yazırdı ve benim gözlerimi, sen bayağı tariflediğin gözlerimi, gözlerimi şey... Ama hengilatın de gözleriniz çok güzeldi. Ben bu tarif değil, bu hakikattir. Çok güzel. Atamın gözlerini oxşuyur. Yani, Allah rahmet eylesin. Atamın gözleridir. Ben belə anladım ki, valideyn mövzusu sizin en, en yaralı mövzusudur, hessas yerinizdir. Çünkü hal-hazırda da göz, gözleriniz doldu ve o, o yaşıl... Təsir elədi. Bəli. Yani ki, kim ne deyir, hansı daşa deyir. Yaşıl gözleriniz daha da yaşıl oldu. <gülüyor> Neçə yaşınız var idi valideynler biz ayrılanda? Resmi ayrılandı benim 15 yaşım vardı. Ama ondan da evvel olup, çok, belki de çok evvel olup, çok evvel olup. Sonra atamın ikinci ailesi oldu. Benim çok yakışı kardeşlerim, bacılarım var indi. Yani hayatdır. E, anam çok eziyet çekti bir kadın kimi. Çok... Ögey, ögey kardeşlerimiz var. Ata kardeşler, ben onları ögey demezdim. Çünkü ögeylik hissi nedir? Hatta bazen doğma olurlar. Bu Hı -hı. hakikati ana. Doğmadı bir atadan bir anadan elə ö geydiler ki. Ama sen o benim ata kardeşim, kanımız eyni kan var. Damarlarımız eyni kan var. Biz doğrudan da doğmayıq. Hakikat, hakikat mənada mən onlarda... Anamın sağlığında mən onlarla bu kadar yaxın değildim. Ama... Ananız etiraz edilirdi? Yakin, hala da. Elbette istemezdi. Onu da bir kadın kimi, mən onu başa düşürüm. Benim analığım çok güzel, yaxşı kadın olur. O dünyasını değiştirdim, ben o kadar ağlamışam ki. Çok mülayim. Gelsin insanlar, necə mürekkeb. Hayat çok mürekkebdi. Ve... Hayatınız da seriala benziyor. Benziyor bu barada. Bəli. <gülüyor> Sizler ben... seriala çekmeye Bilirsen insanlar niye ölmək istemirler? Çünkü onların öz arzuları var. Məsələn, isti olanda kim mi istiyorsan? Soyuq olanda kızılmak istiyorsan, işleyip yorulanda dincelmek istiyorsan, tek oturanda darıxırsan, istiyorsan yanında kimse olsun, söhbət eləyəsən. Mən retrona paranda Ata benim gözlerimi şiir yazmışdı. Benim ben kardeşim o şiir ezber ben bilir, bacılarım da. Şiir yadınızda da hem de ham? Yok, ben o şiiri demek istemezdim. Bir sene neyce, o şahsi şiirdi. Uh -huh. Kızına itaf elədiyi şiirdi. Ben, benim atam çok güzel insan olur, çok yakışı insan olur. E, deyil Gülen, Zaraf Açıl, oğlum haradası atamın xasiyyatındadır. Atam kimi Zaraf Açıl, Şen, Ünsiyyətli. Anam isə əksinə məhəbətini itirəndən sonra qapalı, çok qapalı olub və tək olub, tək olub. Zəhimli olub? O çok sert olub, həddindən artık sert olub. Və mən belki de ona göre öz ırladıma karşı yumuşağım, çünkü bunun tam əksini görmüşüm anamla. Yəni özüm məhrum olan şeyler istəmirəm. Sən bu oğlan uşağıdır. Hı -hı. Düzde lazım gelende ben sert oluram ama çok şeylerde ben hem şey anam gel gözüm kabanda durur diyorum. Biz onları başa düşmeye çalışmalıyız. Çok çetindi nesiller arasında valideyin evladını evladını valideyin ne onlar bizi başa düşürler ne biz onlar başa düşürük. Evde de bütün mesele için bu ancak bunun üstüne olur ki siz köyne 
köhnəlmiş fikirlərlə yaşayırsınız, siz bizi başa düşməzsiniz, siz indi belə döyür, indi nə bilim, kompüter əsr edir, nə bilim, nədir və s. Aymam, səni yüz dəfə başa salmışam ki, bunu belə elə, bunu bas, bu kompüterlə, bu neyi, bu dökdən, bir də olun, yazın. Yəni, biz elə müsələsiz olmuşuq. Anamın sözləri rəhmətli yadımda, deyildi ki, eyb yox, ana olarsam, bilərsən. Yuxarı baxın, bir də ham. Müsahibələrimizin birindən oxumuşuq ki, yalan, doğru, onu bugün sizə açıqlayacaqsınız. 17 yaşına qədər atavızı görməmişsiniz. 17 yaşına qədər yazırdı mənə hər il məktublar yazırdı. Yəqin o məktubları mən çoxsunu anama görə görmürdüm. Amma artıq onun ailəsi vardı. Amma mən sizə bir dənə şəxsi fikrimi deyim, çünki siz indi danışırsınız, bir balaca mənim də həyatım gözümün qabağıma gəlir. Anavız sizə rəhmətlik bunu qapatanda, qoymayanda, atavızla görüşəndə o bir növ, bir balaca haradasıda dərinlikdə psixoloji travmada qalır insan. Məndə də eyni bir şey halı yaşanıb ki, ünsiyyət qurmağa icazə verilməmişdi və yəni ki, bu doğrudur mu sizcə? Övladın gələcək taliyyindən bir bağlaca da olsa oynamaq kimi, idarə etmək. İdarə etmək bilirsə necə anar. Əlbəttə bu düzgün deyil. İstərsəniz bu bizim həyatımızda öz əksini tapır. Hər birinə hörmətim var nəzər üçün. Yəni, onların münasibəti haqqında və s. Yox, mən şəxsən öz misalı öz üzərinə verdim. Amma biz istərsəmiz anar buna nəticə götürürük. Yəni, bizim ata-analarımızın bir-birinə olan münasibətlərindən və yaxud səhvlərindən və yaxud məhəbbətindən, qarşılığı münasibətlərindən hər biri insan uşaq nəticə götürür və özü valideyn olandan sonra çalışır ki, o cür olmasın. Növbəti sualı. Baxın, dediniz ki, ananız rəhmətlik çox zəhimli olub. Bəs o dövrdə o sizi aktrisalığa bıraxdı. Əziyyətlə, necə? Bu da mən indi də özüm inanmıram, bir möcüzə idi. Yəni, mübahisələriniz olurdu? Üç gün, dörd gün, bir əvdə. Hətta o sizi bildiyimə görə Rusiyan paytaxtı Moskvaya oxumağa bıraxdı. Necə nail ola bildiniz, necə yola gətirə bildiniz? Qarşısında diz çöktü. Bilərəkdən ki, anamın xasiyyəti elədi, ana bunu indi gör, mən onu necə inandırmışam. Yəqin o görüb ki, qarşısında diz çökən qız bəlbəxtdir. Ana mən, dedi ki, acı bir şərtlə, dedim ki, ay, heç cirraz olmadı. Dedi, onda bizim nəsəlbə aktörisə olmuyor, da danışırsan. Ayıbdır. Gül kimi oxuyursam ki, mən dedim, həkim ol, olmadı. Yaxşı, indi müəllimə olarsan, ədəbiyyatı da yaxşı bilirsən və s. Dedim, mənim çox maraqlı deyil. Neçə yaşında ailə qurdunuz Bakıya dönəndən sonra artıq bir gözəl Azərbaycanlı bir bəy ilə? Mən yoldaşıma rast gəlməsə idim, indi yəcəm, bəlkə də heç ailə həyatı qurmazdım. Çünki... Sadəcə, ailə həyatını qurmağa mənim vaxtım yox idi. Əgər bir təsadüf olmasaydı, yəni hadisələr elə gətirdi ki, Azərbaycan Film Kina Studiyası özünün maliyyə idarəsinin sistemində keçdi və biz aktorlara, yəni ştat aktorlarına, o cümlədən Kina Studiyanın bir çox ştat aktor sənətkarlarına... Dedilər ki, siz azadsınız, birinci aktorlardan başladınız ki, ərzə yazın, çıxın, amma siz bizə lazım olanda biz film çəkədə sizi çağıracaq. Və həmin dövrdə siz... Respublikanın 15-də də oldu. Və həmin dövrdə biz demək olar ki, işsiz qaldıq. Və yoldaşınızla tanış olduq. Və... Və yoldaşımla... Üzür istəyirəm, üzür kəstim, amma mən daha... Yəni, o, biz... Yəni, mən çəkilsəydim təsəvvürün, yenə ailə həyatı qurmağa mənim vaxtım olmayacaqdır. Necə tanış olduz və neçə yaşınız var idi? 34 yaşım vardı. 34 yaşım vardı. O, heç mənə fikir də vermirdi. O, iş gözə aradam idi. Yəni, öz işi ilə, öz aləmində idi, elə bil ki. Və bu, bəlkə də həyatımda yəni kişi idi ki, mənə fikir vermirdi. Və o da sizi qıcıqlandırdı. Bərk qıcıqlandırdı. Bu adam sənət gətirir ki, mən imzalayam, üzümə baxmır. Eyni. Və mən çalışdım ki, bu mənim diqqət etirdim. 
Ben nice ettiniz onu. O, o çok büyük zulüm. <gülüyor> çok büyük e, eziyet. Klinik ölüm geçirmiş ha. Kaka vardı ışık, ışık, ışık. Ele hoş bak dedim. Atalarımız kızsız ana, dussuz ana. Ama sızlığı ve hansı anlarda hissedirsiniz? Kaş anamı kucağlıydım, kaş anamı kurbanı oldu. Oğlunuzla dostsuz bölüşebilirsiniz sirvizi. Ben işte de değilim ki, o benim tek övladım. Siz ağır hastalığa tutulmuşsunuz. Hem de ham saçınıza yüngül renk değişikliği hmm. edildik. Bu benim şahsen fikrimdir ki, size şabalı, açık, küllü renkde, orta küllü renkde saç rengi yaraşır ve arasında bu renkler çok ışıltı verdi. Hmm. Növbəti sualım isə, mən ölendən sonra xoşbəxtiydim. Sizin yazdığınız kitab niye göre məhz bu ad? Çok maraqlı fikirdir. Belə çıxır ki, hayatta bedbaxtıydınız. Klinik ölüm geçirmiş ha. Ve kavakta ışık, ışık, ışık. Ele hoş bak dedim. Atalarımız kızsız ana, dussuz ana. Ama sızlığı ve hansı anlarda hissedirsiniz? Kaş anamı kucağlıydım, kaş anamı kurbanı oldu. Oğlunuzla dostsuz bölüşebilirsiniz sirvizi. Ben işte değilim ki, o benim tek övladım. Siz ağır hastalığa tutulmuşsunuz. Mən ölendən sonra xoşbəxtiydim. Sizin yazdığınız kitab niye göre məhz bu ad? Çok maraqlı fikirdir. Belə çıxır ki, hayatta bedbaxtıydınız. Yok, e, klinik ölüm geçirmişim e, uşaq dünyaya getirirken. O anda mən gördüm siz, ki, bir a, a, ışıq borudur, qaranız Siz borudu. ana olan, olmağa Aha. hazırlaşanda Aha. klinik ölüm geçirdiniz. Gerayet sonsuzdur. Ve ne kadar o uzadı o klinik ölüm? Kesar əməliyyatı keçirirdim ve o anda demeli, bir, yakin bir neçə dəqiqaya kadar da saniye olur. O an öyle bir uçuram. Tunayıldı buna bütün klinik ölüm keçirenler eyni hamısı deyirlər. Uçuram uçuram, kaybağda ışığ var. Ve ışığ var. Mən arxadan Ağlayan uşaq səs eşidirəm və bilirəm ki, anam kalıb orada nigarandı, yoldaşım onlar ikisi də nigarandılar ki necədir. Ama mən onlardan rahat geçirəm, çünkü mən öz analıq misiyamı həyata keçirmişim, mən dünyaya uşaq getirmişim. Mən o trubu ilə uçuram, uçuram və qabağda ışıq, ışıq, ışıq, elə xoş bax dedim. Ama böyle bir ki, əmiyo bildim, yəni gözlerim, əliyim, ayağım, heç şey yok, ama görürdüm ki, ışığa gelirəm. Elə xoş bax dedim və sonra məni özümə getirdiler. Oxşayır ki, mən axıra kadar təmizlənməmişdim bu dünyada. Yəni, mən Allah'ın sınavlarından hala keçməliydim. Mənim bu dünyaya qaytardılar. Yəni, azab çekmək için, yine de təmizlənmək için, katarsis keçirtmək için. Ama o an, mən doğrudan da xoş bak dedim. E, Yəqin ki, bu dünya ile o dünya arasında bir o körpüydü. Siz hesab edirsiniz ki, hər bir hanım bu misiyanı, yəni ki, dünya ona göre gelir ki, sırf e, ana olmağı için ve bu bir misiyadır. Mən öz şəxsi bir fikrimi dedim o an, o kliniki ölüm, ama her bir kadın elbette istiyor analıq onun için müqəddəsdir, doğmadı. Elə kadınlarımız olub ki, ailə hayatı qura bilmiyiblər veya diğer səbəblərdən olub, mən elə kadınları şəxsən tanıyıram. Onlar öz xoşbaktiklerinin sənəti tapırlar. Yəni, o mütləq deyildir ki, hamı analıq misiyasıdır. Ama kadının elbette ki, ali vəzifesi, yəni ali məqsədi de her bir kız her bir istiyor ki hoşbaht olsun kim istiyor ki bəlbəxt olsun veya ve o ki kaldı kim hoşbaht kim bəlbəxt biz hiç özümüz de bilmirik bir evladınız var bir evladım. ikincini dünyaya getirmek istemediniz çok istemediniz. isterdim ama kısmet oldu səbəb büyük çok səbəblər büyük çok faktorlar oldu evimiz yok idi nə bilim, şəraitimiz yok idi çok şeyler oldu çok səbəb var mürəkkəb yəni ki Allah'ın kısmeti yakın bir evlad idi. Ve ben hiç o yadıma çıkmaz. Moskoda okuyandı 4. kursda. Bir karaçı kadın kesti kabağımı. Ki, sen bura bir tane 10 manat, 10 rubl koy. Ben sen için fala bakım. Ben o dedim, hala hazırda da devam edilir. Ben, <gülüyor> ben de dedim, ben de 10 rubl. Tezersiz bir incam almıştım. Təqayüdümü, tələbəlik təqayüdümü. 
koydum. Bu böyle şöyle olmaz uçtu, yoktu. Elimde yok çıktı. Hani dedi ki, sen e, öyle bir sənət, sənətin olacak ki, sen bir çox insanların talihlerini yaşayacaksın. O haradan biliyordu ki, ben aktörlüğü dokuyam. Ve bana demişti ki, sen e, hoşbaxt ana olacaksan, senin bir övladın, alın, senin bir tane övladın olacak. Ben indi hemen uçan o mağda göre e, hepslenmirəm. <gülüyor> Çünkü iller Ama istiyordunuz ki, başka övladınız olsun. Ben istiyordum kızım olsun, kızım mənim okşasın. Çoxları mənim deyirlər ki, kızım olsaydı. Bilmiyorum ama ama yine ne Hiç olup mu o anlar hevslenersiniz ki? Kaç ki bir tane de kızım olardı. O vaxtı gənclik illerimde oğlum olanla sonra tezsiz yuxuda gördüm ki, kız dünyaya getirmişim, kız anasıyla. Yani o kişi ki, bu, bilirsiniz de yuxular e, haradasa insanın arzularının, senin tähdər şurunda olan ifadəsini üzə çıxarır. Ve o kişi ki, mən arzulamışam, çok arzulamışam ki kızım. Bu kismetim olmadı, eyvah gəlinim olar. Kızım olar. Sizce bir valideyn için, özellikle de ana için, kız övladı daha yaxşıdır gelicek için, yoksa oğlan övladı? E, bilirsiniz, her anın öz yeri var. El oğlan var ki... Çok vaxtı, mesela için, e, hanımlar deyirlər ki, kız övladı olsaydı, müeyyən bir yaşa dövründe çatandı, artık kız yüreği tamam başqadır. Oğlan bir müddətə qədər ondan sonra... Ben o deyen kadınlarla tamamıyla razıyam çünkü bir evlat anası kimi, bir oğul anası kimi. Ben denelerimiz deyim ki, kızsız ana, atalarımız kızsız ana, dussuz ana, yani o mənada demeyebilir. Çünkü bakmada kız olan da adam dərdini danışabilir. Necə ki, mən anamla ömür boyu dərdini bölüşmüşüm. Mən anamı çok istemişim. Mən anamı indi də çok istəyirəm. Həmişe de ölənə qadar da anamı istəyicəyəm. Kız başka şeydi. Yani ben oğlumla oğlum büyük kişiydi ben oynan. Biz dertleşe bilmiyorum. Derdimi demeye ben içimde kalırım yazılarımda yazıram için. Ama kızım olsaydı nece ki ana mene dertleşirdi saatlerden dertleşerdim. Teselli tapardım o mene başa düşerdi. Ele oğullar var ki anayla dertleşirler. Anayla. Ama ocur oğlanlar çok azdı bizim dövrdə. Az, çok azdı. Ben bugün bir den şok geçirdim. Mehmet okuduğum zaman, hatta böyle çok pis oldum. Orada yazılmıştı ki, sizin ananız ölümünden önce, bir neçə il önce sizi öz anası kimi görürdü. O amneziyi geçirmişti. Bəli. İnsan yaşlaştıkça uşağlaşır. O amneziyi geçirmişti ve mesela Vefa Məlim'e zeyn gelirdi, üniversitede dikanımıza deyirdi ki, anamı istedim. Telefonda hı hı. anamın çok güzel sesi vardı. Qara gülen mahnız dokuydu. O atamın da sevimli mahnısı idi. Ve oxuyurdu. Tezevi mamanın bütün yaddaşı anamı itmişdi. Ama qara gülen mahnısını axıra can oxuyurdu. Yani sözleri unutmamışdı. Ve onu zeyn gelirdi. Anamı istedim. Siz işten yorğun gelirsiniz. Ev aslında bir insan huzurlu bir yeridir. Ve siz gündüz de aktrisaydınız, akşam da aktrisaydınız. E, o çok çok çetin bir yani ki megamdır. Onu her adam çekebilmez. Ben bir tane şey yadımdan çıkartmayacağım. E, hiç vakit benim gözümün kabağından çıkmır. Anamın ölümünden kabak bir gün. Ben çağırdım. Hekim ki ona e, görürsün, neki gündür yat, yan, yanırdı bu, öyle bir ki danışırdı ki. Elim tesadüm bugün gördüm, o vücudun içi yanır, o tutur yanır. Onda hekim çağırdım, geldi iğne vurdu dedi ki, sətəlcəm dene vs. Hekimi biz oğlumla yola salırdık, geldi görürük, anam kürsüdən yıxılıb yerə, uşaq kimi baxıb bizə gülür, bak o baxışı, ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. O gücü mən səhərəcən yatmadım, fikir etdim, kaş mən gidib anamın yanında yataydım. Kaş onu qucağlayıb yataydım, əzmeydən qorxuldum, o kadar arıqlı idi ki, arıqlamışdı, bir dəri bir sümük kalmışdı. Öyle dedim, kaş anamı qucağlayıydım, kaş anamı qurbanı oldu. Ölümündən 6 il əvvəl anam itdi. 3 gün mən onu axtardım, heç yerdə tapa bilmədim. Biz daim kızın gelde kalırdık Zagulba'da. Orada bana dediler ki, etki burada olup ve hiç yeri fark etmeyeyim. Üç gün ben düzdüm. O, o günü neler yaşadım Allah bilir. Ben de mühendim, mühendim gitmiştim. 
Həzirət Əli filminin səsləndirməyə görə bizi dəvət eləmişlər məşədə, canamas bağışlamışlar, xüsusilə retro verilişini nəmələn tanıyırdılar, hörmət eləyirlər. Amma mən o canamasa qoymuşdum qafa, mən qonşuqla namaz qılırdı gənc qadın idi Kemalə. Zəng elədim ki, Kemalə, əgər anam gəlsə, tapılsa, mən namaz qılacaq. O da məndi ki, Allahla niyə şərt... Əhd eləmişsiniz. Əhd eləyirəm. Dedim ki, dedi, sən Allahla niyə şərt kəsirsən? Sən qıl da namazı bu. Və mən gəldim şəhərə, can namazı tapdım həmin o məşətdə ki, can namazı. İki namaz qıla bilmək, məşətdə öyrəmişdim iki rükət məşət namazını. Üzündən oxuyuq, qıldım, o qədər ağladım. Həmin gün mən anamı tapdım. Abəy Sultanovun klinikasında. Tapdım və ondan sonra altı il mən anama uşaq kimi baxmışam. Anam mənə deyirdi, ana, mən ona deyirdim qızım. O vaxtlar... Anam yavaş-yavaş o dərmanların, Ağabey Sultanın ne diyordu, tranquilizatorların təsiri altında yavaş-yavaş-yavaş-yavaş solmağa başladı. Anasızlığı və hansı anlarda hiss edirsiniz, kəş ki anamın yanımda olardı? Dərdimi kiməsə bölüşmək istəyəndə. Dərdimi içimi boğur da, adam divarından danışmaq edir, yəni səni başa düşən, öndə mən... Çox vaxt özümə əli alıram, bax, mən onda bu, mən öləndən sonra sınarisi necə çıxdı, onu başlayıram. Məndə həyat hekayələri var, o vaxt mən qəzətdə işləyirdim, yazırdım müxtəlif hekayələr. Amma mən birdən-birə başladım sınari yazmağa, birdən-birə olmuydu hekayələrdən, hekayələr də elə sınari formasında idi. Sonra bu, mən öləndən sonra xoşbək dedim, çıxdı. Bu prolog elə bir bu hekayə mənə təkam verdi, mən yazdım. Mütləq o kitabı oxuyacam, oxumamışam. Gəlin, gözlərimizi yumaq, o gözlər gözlərimizi daha da yaraşıqlı vurğulayaq. Bu qədər pərdən arxasında acı həyatınızı olduğunuzu bilmirdi. Hətta ortaq dostlarımız da var, onlar da bilmirdilər. Məncə, bəzi məqamlar Azərbaycan tamaşaçısı... İlk dəfə işitdi bunları. Tez bir sürətdə sizin ailəvizdə vağzalı səsi olmalıdır ki, oğul bu sizi sevindirsin və sizin gəlin sizə... İndiki gənclər evlənməyə tələsmirlər. Məncə xanımlar tələsinlər, çünki çox xanımlar istəyərlər ki, həm də xanımın kimi qaynanası olsun. Həm də Ömərvanın gəlini necə olmalıdır? Mən ümumiyyətlə sürət bərəstəm. Oğlumu bilmirəm, amma mən istərdim ki, gəlinim... Bir az qaynamasını oxuşasın, heç olmasa. Yəni, sizin kimi kibar, yulayim, gözü yaşı, özünüzün... Mütləq deyil, anar, mütləq deyil. Mənim üçün qara gözlülər də gözəldir, ala gözlülər də gözəldir. O qədər gözəl xanımlarımız var. Amma əsas odur ki, oğlumu sevsin, onun qayıqsına qalsın. Həm... Düz mümkün deyil, yoldaşı ana kimi, ana ki öz oğlunu necə sevir, o cür. Yəni, biz analar, onu da nigaran qalacaq, yox, mən tutaq ki, istədiyim kimi ütüləmədi, istədiyim kimi oğluma xoraya pişirmədi. O var, yəqin ki, anada qıskancılıq mənə də keçəcək. Bu şəxsən, bağışdan sözünüzü kəsirəm, oğuzun toyunda, bu şəxsən mənim sualımdır. Oğuluz alman bir qızı sevdi və yaxud da... Polşalı bir xanım, Norvegiyalı, hardansa, siz razılıq verərsinizmi? Söz düşəndə evdə zarafatla deyirəm ki, baxa, Azərbaycanlı olsun, birdən başqa millətdir. Amma mən özümü tanıyıram. Oğlum əgər gəlsə mənə desək ki, məsəl üçün, ana, bax, mən qızı sevirəm, mən o ilə ailə həyatı qurmaq istəyirəm, yəni o əcnəbidir tutaq ki. Mən heç də deyirəm ki, o mənim tək övladımdır. Onun arzusu, Onun istədiyi, hümrə yər istəyirsə, mən heç də deyədim ki, o mənim istəyim başqa, yəni mənim baxışım başqa. Mən deyə bilmərəm, yox, yox, mən 100% razı olacaq, mən istəyərəm ki, oğlum əcnəbi alsın ya başqa millət alsın. Mən təbii ki, istəmərəm, amma oğlum məni fakt qarşısında qoysa ki, yox, mən bunu istəyirəm, ana, mən nə deyə bilərəm? Oğulunuzla dostsuz, bölüşə bilirsiniz sirvizi. Demək olar ki... Çətin oldu sual, deyəsən. Mənim üçün çox çətindir bu sual. O, öz ailəmində, öz dünyasında, öz əhatə dairəsi var, dostları var. Çətindir bizim üçün dost olmaq. Dost deyəndə ki, ana-oğul kimi bir münasibətimiz var, amma ki, 
dost demezdim. Mehri gelir tamaşaçılarımıza çok maraqlı olacak. Çünkü hem de Hamson oynadığı serialda Xəzər TV'de oğullarının dostu. Yani ki o daha. O değilim, o şefidedir. <gülüyor> ben belki bu olmağımıza ümidim edilmişim. Çetinlikle asanlık bir yerde de olur. Sen ümid ve itirme. Niye bağışlamır hemen? Oğlum, bütün bu niyelerin cevabı səbirdir. Səbir. Səbir mükafatsız kalmır. Ümidini yüzüne, yadında sağla ki, Dağda gül bitirən, kışı da bahara çevirir. Hayatta e, oğulla dost olmaq e, çok çetin. Çünkü oğlanlar analarıyla e, o kadar e, açık değiller. Bəs yoldaşınızla hem de ham dostsuz. Biz maraqlı budur ki, İllər geçir ki, biz onunla çok mühküm dostlaşırıq. Bəs gənclik vaxtı. Öyle değildi, biz birbirimizi başa düşmürdük. Mübahiseler düşürdü. Ama yaşan da oldu. Tabii ki, her bir ailede olur. Ama e, onlar, gelip bir şeydi. Yaşan da olduğu insanlar birbirlerine karşı meyilli ve dikkatli olurlar. Gənclikte olan sähflerini düzeltmeye çalışırlar. Ve yoldaşım hal-hazırda beni oğlumdan daha çok başa düşür, halıma yanır. Ee, böyle deyirler de bizi kadrini bilir bak bu, bu var oğlum cavandı ben hiç bir ana istemez ki oğlunun ayağı müdresin daştan daşa değsin ama yakin ki burada bir hikmet var insanın ayağı daşa değdikçe yavaş yavaş müdürükleşir oğlum mesela ki telefonla danışanlar da gidip Oğlan bilirəm, görürüm ki orada oğlan səsi gəldi ki, gidir ki, kapını dalla bağlayır. Yani ki, o öz hayatını, yani dostlarını, hatta yaxşı ki, bir iki tane dostunu tanıyorum. Yani ki, gec gələndə, nigaran qalandı, ki, zəng edilən haradasan. Biz de oğlum mənim şey cevap verir. Yani, bilirsin necə, mən uşağı da hara gedirdim, rəhim aparırdım yanımca. Dublaja gedirdim, kino klubda çekilirdim, o kadar dəcəl idi her yeri. Kino klubda gedirdim stolları, atlanırdı, fırladırdı, sındırırdı stolları, stolları. Ama bu, bu mən deyil, yani, mən oğluma çok vaxt ayırmışam. E, Sənətdə də olsam, hara da geçsem, özümlə onu aparmışam. Bu başka bir şeydi. Nes yenə deyirəm, bu nesillerin... Məncə bu təbiyyətin qanunu... Təbiyyətin qanun... bir işidir ki, təbiyyətin... Oğul anayla ne kadar sirdaş olabilir? Necə... Fərqli, e, fərqli cinsler oldu bunlar. Tamamıyla fərqli şeylerdir, bəli, bəli. İllər öncə siz retro verilişini aparanda Hı -hı. bir müddət çox arıqlamışdınız və şayələr gəzirdi ki, Allah korusun, siz ağır xəstəliyə tutulmuşsunuz. Mən e, haradasa bir yıl var, e, dünyaya uzaq getirməklə adədə e, retro televiziya kimi azalma çıxmırdım. Belə də Pütövü'də mən 22 il o verilişi aparmışam. Düz 22 il mən dövlət televiziyasında retro televiziya kimi azalını aparmışam. Arıqlamağını arıqlamışam. Özü ki, təkcə o vaxtı yok. Hayatımın müəyyən mərhələlərində, elə bu bir haradası 6-7 aydan ondan əvvəl mən e, çiğ yemeklər yirdim. Gəlin onu düzgün vurğulayın, tamaşacılar düzgün başa düşsün. <gülüyor> yəni ki, çiğ e, bu, kök ola bilər. Çiğ alma ola bilər, meyve tərəvəz ki. Meyve tərəvəz, e, ama e, çərəz də, qoz, fındı, e, yəni ki, e, diyetadaydım. Onda da mən haradasa 10-15 kilo arıqlamışdım. Sonuncu sual bundan ibarətdir. Hmm. Mən e, ümumiyyətlə bu işdə hər, hər zaman pərdə arxası olmuşam və haradasa da 20 ildir bu işdə işləyirəm və mən bildiyimə görə aktörlerin, aktrisaların arasında olan intrigalar hiç müğannilerin arasında yoktu. Sizce sizin pahalıınızı çeken çok olup? Teatrda ben sahnenin tam razıyam olabilir. Orada aile değil, pas, e, daima onlar sahnede olurlar, daima bir yıl olurlar. Kino böyle ki, gəlin 2-3 ay filme çekildin, ayrılın, kollektiv. E, e. Seriyalı 4 sezonu çekirik biz deli intrika, mühkün bir aileyik, çok mehribanlık. Bəs evveller hem de ham? Evveller de, yok, kino aleminde de değil. Teatrda mı var? Teatrda olabilsin ki var, ama ben bak 8 ildi e, Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Ali Emirli'nin Hasar'ın o yüzünde tamaşasında Humay rolunu oynayıram, çok güzel kalitçidir. Ben 
Yeter kalırım. Bu hardan kaynaklanır bu söhbətler. Ya ben natura etibariyle el adamım ki çok derine gitmirəm. Bilirsiniz o gelir avrolumu onu üç yıl gedirəm. Məncə mənim kimi aktrisalar, aktorlar az değil. Onların çünkü öz evleri, öz aileleri, öz evlatları var. Mən hiç maraqlanmıram da. Yani... Benim maraq dairəm bu yoxdur. Məni öz ailə, öz şəxsi hayatım mənim için maraqlıdır. Başkalarının şəxsi hayatı yok. Başkaları mənim için maraqlıdır. Şəxsiyyət ki. Belə çıxır ki, Ata Ocağı serialında heç bir intriga yoxdur. Biz 4 ildir, inanırım sizi, 4 ildir biz çalışırız bu kollektivde. Bir ailə kimi. Doğrudan da büyük bir ailədir. Rüfət Şahbazıvın başçılığı ile baş rejissorumuz, Amiran baş prodüserimiz, bizim çok güzel aktör ansamblımız var. Qurban İsmail ile başta olmağla. Gənc aktrisalarımız, gənc aktörlerimiz var. Çok mehribandır. Ve bizde böyle söz söhbət ola da bilmez. Biz o kadar işleyirik. Səhər saat 9'dan, özel olur, gece saat 12'ye gən, 1'e gən, 3'e gən çekilişler olur. Bizim intifikalara sadəcə heç vaxtımız belə yoxdur. Siz çox vaxtı, xüsusən bu reytingde bir nömrəli olan serialda oynayırsınız. Və dəriviz, bu söhbət əsnasında mən gördüm, çox gözəldir, baxımlıdır, amma bəzən yorulur. Grimnan dolayı yorulur. Mən sizə bir ünvan məsləhət görəcəm və inşallah sizə o ünvanı da görmək istəyirik. Bu, Dünya Estetik Klinikasıdır. Mühteşem klinikadır. Peşekar hekimler var orada. Rusiyadan, Abuş'dan, Türkiye'den yerli hekimlerimiz değiştirir orada. İnanılmaz təbəssüm bəxş edirlər. Diş estetikası edirlər. Lazer, fraksional lazer, üz germe aparatla. Dünya estetik mühteşem bir klinikadır. Veriliş olarak, ekip olarak siz orada davet edirik. Ve istedik ki, siz o prosedurlardan istifadə edersiniz. Teşekkür ederim. Büyük memnuniyetle vaxt yapıp oraya gideceğim. Mütləq. Dolgu ameliyatlar, dünya estetikte var, peelinglar var. Mesela için, üzün kontur plastikası var. Mütləq, mütləq gedersiniz. Bu ıı, nahiyyini daha hazırda belə dəbə düşüb, jolayın. Ama bizim dilimizle bu üzün konturu demektir. Bu prosedurlar hamısı yüksək səviyyədədir və dünya istatik özelliklə qeyd elədi ki, Həmidə xanım gəlsin mütləq və mütləq biz onun təmennasız dərisinə böyük baxım eləyəcəyik. Teşekkür ederim. Dünya Estetik Klinikasına minnettarlığımı bildirirəm. Orada o kadar müasir e, avadanlıqlar var. E, yüksək standartlara cevap veren bir hekimler iş, işleyir ki, inanılmaz. Çok razı kalacağız. İnşallah. Gedirik, görürüz. <gülüyor> çok sağ olun ki geldiniz. Sen çok ol, mühteşem bir söhbət oldu. Ben bugün hem de hanım özüm için e, yeniden keşf edelim. Ve... Yeni de anladım ki, her bir hanım bir zerif çiçekdir. Ee, aziz tamaşıcılar, gəlin hanımlarımızı daim koruyaq. Hem de hanım, görürsünüz necə dəyişirdiniz? Evet. Verdiyiniz səmimi cevablara değerdi bu dəyişiklik. Birinci defa sən mənə dəyişiklik eləmişdin, ondan sonra ee, o vaxt yazıma gelip tereddüd edirdin. İkinci defa mənə zeng eləyendir ki, sən böyle bir veriliş açmışsan, mən tereddüd eləmədən gəldim. Çünkü bilirdim ki, sən nə dəyişlik eləyirsənsə, her şey yaxşılığa doğru gelir. Teşekkür ederim. Mən teşekkür ederim. Şeref verdiniz, geldiniz. Həm Xəzər kanalına, həm mən verilişmə. Öpürəm əllər bizden var Can. olun. Sağ olun. Daim ucalarda olun. Bəzən doğrudan da insana kənardan baxanda hessiz taparırıq. Ama içinde ne kadar ağrı, azab olduğundan xəbərsizlik. Həmidə Ömerova da olduğu kimi. Esas odur ki, o bunları dilə getirmekten çekinmedi. Siz de etraf önləməkdən çekinmeyin. Ve çalışın, suallara elə cevap verin ki, hayatınız yaxşılığa doğru değişsin.